என்ன தேடுறீங்க அது வந்து உங்களால் முடியும்னு நினைக்கிறேன் நான் வாழ்க்கையோட உண்மையான ரகசியத்தை தேடிக்கிட்டு இருக்கேன் அது இங்கே தான் இங்கேயும் இருக்குன்னு சொன்னாங்க ஆனால் என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியல அதனால தான் அது ரகசியம்னு சொல்கிறாங்க போல இருக்கு ஆனால் அது ரொம்ப முக்கியமானது எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அதை தேடாதவங்களுக்கு மட்டும்தான் அது ரகசியமா தெரியும் நல்ல வேலை நீயாவது அதை தேடி வந்து என்னை கண்டுபிடிச்சிட்டே நான் ஒரு வழிகாட்டி நிஜமாவா ஆமா நிஜமா தான் சொல்றேன் சரி நானே என்ன அறிமுகப்படுத்திக்கிறேன் என்னோட பேரு பரிசுத்த வேதாகமம் உலகத்திலேயே அதிகமா விற்பனையாகிற புத்தகம் கோடிக்கணக்கான மக்கள் அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற பல கேள்விகளுக்கான பதில ஏன் மூலமா தான் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அதத்தான் நான் செய்யறேன் சரியா சொல்லணும்னா நான் செய்யற பல வேலைகள்ல அதுவும் ஒண்ணு அப்போ உண்மையான வாழ்க்கையின் ரகசியத்தை கண்டுபிடிக்க உங்களால உதவ முடியுமா கண்டிப்பா உதவ முடியும் ஆனா அத நாம தெரிஞ்சுக்க என்னோட பக்கங்களுக்கு இடையில ஒரு பயணம் செஞ்சாகணும் சரிவா என்னோட வந்து எல்லாத்தையும் கவனமா பாரு முதல்ல ஆண்டவர் அவர மாதிரியே நம்மளை ஏன் படைச்சாருன்னு தெரிஞ்சுக்க ஆண்டவர் என்ன மாதிரி ஒருத்தர அவர மாதிரி படைச்சாரா நம்ப முடியல ஆமா அதுவும் ஒரு விசேஷமான காரணத்துக்காக அப்புறம் ஏன் என் வாழ்க்கை இப்படி வெறுமையா இருக்கு பிரயோஜனமே இல்லாம இருக்கே ஏன்னா பல விஷயங்கள் தப்பா போயிடுச்சு அது ஆண்டவரோட தப்பு இல்ல அவரு பல முக்கியமான விஷயங்களை மக்களே சுயமா முடிவெடுக்கட்டும் விட்டுட்டு போனாரு ஆனா தவறான விஷயங்களை சரி பண்றதுக்காக ஆண்டவருடைய குமாரனான இயேசு என்ன பண்ணாருன்னு நீ தெரிஞ்சுக்கிட்டனா உண்மையான வாழ்க்கையோட ரகசியத்தை நீ புரிஞ்சுப்ப ஏசுவா இயேசுவுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் ஏசுவா எனக்கு சரியா புரியலையே ஆண்டவரை பத்தியும் என்ன தவறு நடந்ததுங்கிறத பத்தியும் என்னோட பக்கங்கள் சொல்றத நல்லா கவனமா கேளு அதுக்கப்புறம் நான் இப்ப சொன்ன மாதிரியே இயேசு நடந்த தவற எப்படி சரி பண்ணாருங்கிறதையும் கேளு ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார் பின்பு தேவன் சொன்னார் சமுத்திர ஜலத்தை மீன்களும் பிற ஜந்துக்களும் நிரப்பட்டும் என்றார் வானம் பலவிதமான பறக்கும் பறவைகளால் நிரம்பி இருக்கட்டும் என்றார் பூமியிலே எல்லா விதமான மிருகங்களும் உண்டாக கடவுது என்றார் பிறகு தேவன் நமது சாயலாகவும் நமது ரூபத்தின்படியேயும் மனுஷனை உண்டாக்கினார் அவர்கள் சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும் ஆகாயத்து பறவைகளையும் பூமியின் மேல் ஊறும் சகல பிராணிகளையும் ஆளக்கடவர்கள் என்றார் தேவன் அவைகளை ஆசீர்வதித்து நீங்கள் பல்கி பெருகி பூமியை நிரப்புங்கள் என்றார் தேவன் அவர்களை ஆசீர்வதித்தார் உங்களுக்கு நான் பிதாவாயிருப்பேன் நீங்கள் எனக்கு குமாரரும் குமாரத்தியாகவும் இருப்பீர்கள் என்று சர்வ வல்லமையுள்ள கர்த்தர் சொன்னார் பெற்றோரான உங்க கிட்ட உங்க குழந்தைங்க ரொட்டி துண்ட கேட்கும் போது அதுக்கு பதிலா நீங்க கல்ல குடுப்பீங்களா ஒருவேளை அவங்க மீனை கேட்டா நீங்க பாம்பு குடுப்பீங்களா நிச்சயமா கொடுக்க மாட்டீங்க பெற்றோரான உங்களுக்கு எந்த நல்ல பரிசு உங்க குழந்தைக்கு கொடுக்கணும்னு தெரியும்னா பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதா கிட்ட நீங்க கேட்கும் போது உங்களுக்கு என்ன பரிசு கொடுக்கணும்னு அவருக்கு தெரியாம இருக்குமா என்ன ஆண்டவரோட குமாரனான இயேசு இத சொன்னாரு எல்லாத்தையும் விட இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பரலோகத்தில இருந்து ஆண்டவர் மனித குலத்தில் இருக்கிற எல்லாரையும் பார்க்கிறாரு அவங்கள யாராவது உண்மையிலேயே ஆண்டவரை தேடுறாங்களான்னு கூர்ந்து கவனிக்கிறார ஆனா யாரும் அப்படி இல்ல எல்லாரும் மோசமானவங்களும் ஆயிட்டாங்க மனித குலத்தில் இருக்கிற ஒருத்தர் கூட 
நல்லதே செய்யறதில்லை நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத ஆண்டவரோட உருவமா கிறிஸ்துவாகிய இயேசு இருக்கிறார் ஆண்டவர் எல்லாத்தையும் உருவாக்குறதுக்கு முன்னாடி இருந்தே அவர் இருக்கிறார் சகல பரிபூரணமும் அவருக்குள்ளே வாசமா இருக்கும் பரலோக ராஜ்யத்தையும் இந்த பூமியையும் ஆண்டவர் அவர் மூலமா தான் உருவாக்கி இருக்கிறார் நம்மளால பார்க்க முடிஞ்சதையும் முடியாததையும் அவர் உருவாக்கி இருக்கிறார் ஆண்டவர்னு ஒரே ஒருத்தர் மட்டும்தான் இருக்கார் மனிதனுக்கும் ஆண்டவருக்கும் இடையில பாலமா இருக்கிறதும் ஒருத்தர் மட்டும்தான் அவர் தான் கிறிஸ்துவாகிய இயேசு உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் சுதந்திரம் கிடைக்கிறதுக்காக அவர் தன்னோட உயிரையே கொடுத்தார் சரியான நேரத்தில் ஆண்டவர் இந்த உலகத்துக்கு கொடுத்த நல்ல செய்தி இதுதான் தெரியுமா ஓ இத்தனை வார்த்தைகள் இருக்கு நான் ஒரு பெரிய புத்தகம் சொல்ல போனா பல புத்தகங்களோட இணைப்புனா இல்ல அதாவது அது வந்து இதுக்கெல்லாம் உண்மையிலேயே என்ன அர்த்தம் அதாவது நீங்க ஆண்டவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா முதல்ல நீங்க இயேசு கிட்ட நெருக்கமாகணும் ஆனா அதை நான் எப்படி செய்யறது எனக்கு அவரை பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாதே சரி பாக்கலாம் என்னோட பக்கங்கள்ல இருக்கிற சரித்திரம் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிற சரித்திரம் அது எல்லாமே உண்மையிலேயே நடந்தது அங்க நீங்க எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களுக்கு பின்னாடி நான் இப்ப போக போறேன் அதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும் அதனால நான் உன்ன நேரடியா அங்க கூட்டிட்டு போறேன் நாம ஆரம்பிக்கிறதுக்கு இதுதான் சரியான இடம் நாம எங்க இருக்கோம் ரெண்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இருந்த இஸ்ரவேல் பூமியில இப்ப நாம இருக்கோம் இயேசு இங்குதான் பிறந்தார் அது எழுந்திருக்கிறாரு அவர் தான் இயேசுவா ஆமா அது அவர் தான் எந்த இடத்துல இருக்காரு இப்ப அவர் ஒரு மத கூட்டத்துல இருக்காரு என்ன செய்ய போறாரு ஆண்டவர் அவர்கிட்ட செய்ய சொன்ன ஒரு காரியத்தை இப்ப அவர் அங்க நடந்த எல்லாத்துக்கும் நீங்க சாட்சியா இருக்கீங்க அவர் அற்புதமானவர் இப்போ ஏசு உயிர் தெழுந்து வந்துட்டதுனால நீ கவலைப்படவே தேவையில்லை நீ அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் இல்லாம என்ன என்னைக்கும் அவரோட வாழ்க்கையையும் பகிர்ந்துக்கலாம் இல்ல அதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல ஏன்னா இங்க கீழே இருக்க ஆண்டவர் அங்க மேல இருக்காரு ஆனா இத பத்தி பவுல் என்ன சொல்றாருன்னு கவனி இயேசுவை பின்பற்றி நடந்தவங்கள்ல இவரும் ரொம்ப முக்கியமான ஒருத்தர் கவனி வணக்கம் நான் தான் பவுல் நான் ஒரு காலத்துல கிறிஸ்தவர்களை வெறுத்த அவங்கள தாக்கி இருக்கேன் ஏன் கொலை கூட பண்ணிருக்கேன் நான் திமிர் பிடிச்சவனா சுயநலவாதியா மோசமானவனா இருந்திருக்கேன் அதை நினைச்சு பெருமையும் பட்டிருக்கேன் அப்புறம் திடீர்னு ஒரு நாள் இயேசு எனக்கு காட்சி கொடுத்து என்ன மாத்தினதோட நான் செஞ்ச பாவங்கள் எல்லாத்தையும் மன்னிச்சாரு அப்புறம் மக்கள் கிட்ட அவரை பத்தி சொல்லும்படி சொன்னாரு அவங்களும் அவரை விசுவாசிச்சு மன்னிப்பு பெறலான்னு சொன்னாரு உங்களுக்கு மன்னிப்பு பெற தகுதி இல்லைன்னு நீங்களே நினைச்சுக்காதீங்க எல்லாருக்குமே தகுதி இருந்தா ஆண்டவரோட மன்னிப்பு தேவையில்லாம போயிடும் அப்படின்னா ஆண்டவர் என்னையும் மன்னிப்பாரா நிச்சயமா ஆனா அதுக்கு நீங்க இயேசு கிறிஸ்துவ விசுவாசிக்கணும் இயேசு வேதாகமத்துல என்ன சொல்லிருக்காருங்கிறத இப்ப கேளுங்க நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமா இருக்கிறேன் என்னாலே அல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவினிடத்தில் வரான் எனக்கு இந்த வார்த்தைகள் பிடிக்கும் ஆனா எனக்கு ஒரு விஷயம் இன்னும் புரியல எதுக்காக ஆண்டவர் இயேசுவை மறிக்கும்படி செஞ்சாரு 
அது நாம் செஞ்ச பாவங்களை போக்குறதுக்காகத்தான் இயேசு கிறிஸ்து மறித்தார் வேதாகமத்தையே கேளுங்க அவர் நம்முடைய பாவங்களுக்காக ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டும் நாம் நீதிமான்களாக ஆக்கப்படுவதற்காக எழுப்பப்பட்டும் இருக்கிறார் சரி இயேசு எனக்காக மறுச்சாருன்னு நான் நம்புனா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அவரை விசுவாசிச்சு அவரை ஏத்துக்கிற எல்லாருக்கும் ஆண்டவரோட பிள்ளைகளாகிறதுக்கான உரிமையை கொடுக்கிறார் இது என்ன ஒரு அருமையான பரிசு அப்படின்னா ஏசு கிறிஸ்து எனக்காக மறுச்சாருன்னு நான் விசுவசிச்சா நானும் ஆண்டவரோட குழந்தை ஆகலான்னு சொல்றீங்களா அது மட்டும் இல்ல ஆண்டவரோட ஆவி அதாவது பரிசுத்த ஆவியானவர் உனக்குள்ள இருப்பாரு உன்னை விட்டு விலகவும் மாட்டாரு இது உண்மையிலேயே அற்புதமா இருக்கு ஆனா நான் இறந்த அப்புறம் எனக்கு என்ன ஆகும் அது உன்ன ஆண்டவர் நியாயம் தீர்ப்பாரு அனுப்பி வ அவரை விசுவாசிக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் அழிஞ்சு போறதில்ல அவங்க எல்லாருக்கும் நித்திய ஜீவன் கிடைக்கும் சரி எப்படி நான் ஆண்டவருடைய குழந்தையா மாற முடியும்னு எனக்கு சொல்லுங்க அதுக்கு முதல்ல நீ இயேசுவ உனக்குள்ள ஏத்துக்கணும் அவர் என்ன சொல்றாருங்கிறத நல்லா கவனி இதோ வாசற்படியிலே நின்று தட்டுகிறேன் ஒருவன் என் சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறந்தால் நீயும் 